Los pueblos encantados. La siguiente historia ocurrió en dos pequeños pueblos ubicados al sur de América, donde los fenómenos ocurrían todas las noches en las afueras del lugar. Sombras que se mueven, manchas oscuras que gruñen y persiguen a todo aquel que se tropieza con ellas. Luces multicolores que zigzaguean, perdiéndose a lo lejos entre fuertes llamaradas, etc. Pero todo tuvo inicio, según los periódicos locales, meses antes de que se diera a conocer la noticia, cuando un jornalero regresaba de trabajar en el campo, y aunque el camino estaba muy oscuro, don Rubén estaba acostumbrado a la montaña y sus ruidos. Sin embargo, al entrar al pueblo, cerca ya de su casa, se fijó que sobre la calzada de la carretera había un bulto negro. Curioso, se acercó a él. Se trataba de un bulto negro, que parecía un perro o algo similar. Cuando estaba a unos dos metros de distancia, comenzó a moverse. De pronto se levantó, y don Rubén pudo mirarlo claramente. Era como más grande que yo. Aquel ser comenzó a chillar, pero no se trataban de gritos humanos, ni siquiera de animal. En realidad eran espantosos. Cuenta que como pudo se dio la vuelta y echó a correr. Recuerda muy bien que aquella sombra no tenía forma, ni pies, ni manos. Cuanto menos cabeza. Era como una sombra que avanzaba hacia él como queriendo envolverlo. Fue entonces cuando se agachó para tomar una piedra, la que sin pensarlo dos veces arrojó contra el maléfico ser, a quien ni un rasguño ocasionó, ya que la piedra únicamente lo traspasó por el medio. Después de aquella heroica acción, lo único que se le ocurrió fue rezar con todas sus fuerzas. Solo de esta manera aquel ser desapareció. Todo el pueblo le creyó a don Rubén, ya que no solo demostraba miedo al recordar lo ocurrido, sino que también pecaba de ser trabajador y nunca beber ni una sola gota de alcohol. Pero el temor se apoderó del pueblo cuando a los tres días del suceso, algo similar le ocurrió a Genaro, un joven maestro de albañilería. Cuando le abrir la puerta y poner los pies afuera, se encontró la misma sombra. Una masa grande, enorme, negra, que emitía gruñidos. Volvió a entrar a su casa y cerró la puerta con el pasador. Estaba sudando y apenas podía hablar del nudo que se le había hecho en la garganta. Desde aquel día, todos los moradores procuran estar en sus casas en cuanto llega la noche, lo cual podría parecer absurdo para un pueblo con 400 habitantes, pero todas esas personas saben que el peligro ronda por las calles al caer la oscuridad de la noche. Pero aparte de estas dos apariciones, la masa negra se ha visto por los alrededores, entre los pinos y la carretera. Testigos de ellos son los tres comerciantes que iban camino a casa por aquella carretera, cuando a la altura de la última curva se pararon asustados. Ante ellos, una mancha, también de una altura de casi dos metros, corría despavorida lanzando alaridos. Provenía del monte y ante la presencia de los comerciantes, cruzó la carretera dando enormes zancadas y se echó pendiente abajo, hacia el río, unos 20 metros de barranco. Tras todos estos sucesos, la guardia civil se prestó a esclarecer el misterio, que más bien parecían cuentos extraídos de un libro de ciencia ficción. Y aunque nunca pudieron encontrar al ser negro, sí hallaron en las montañas, cerca del barranco, tres bolas de luz que se deslizaban una tras de la otra, en fila. Nadie pudo explicar lo sucedido, ya que nunca se pudieron acercar a más de 10 metros de aquellas luminosas esferas. Algunos han determinado que se podría tratar de ovnis, objetos voladores no identificados, por lo que la policía estatal ha puesto gran interés en el caso, sin poder encontrar todavía una respuesta concreta. En cuanto al ser maléfico, un grupo de parapsicólogos ya visitaron la zona, pero al parecer aquel ser aún no se ha manifestado ante ellos. Y aunque los testimonios siguen en aumento, ninguno de los especialistas han podido esclarecer ninguno de los misterios que envuelven aquellos pueblos, aunque lo único curioso en el caso es que al parecer el maléfico ser no ha querido mostrarse ante sus ojos prefiriendo atemorizar a los lugareños que ya hasta perdieron la tranquilidad que les proporcionaba la zona.
No hay más tema de conversación que esa invasión de ovnis para unos y esos fantasmas negros para otros, dependiendo de los testimonios. A raíz de los acontecimientos se han ido sucediendo numerosas historias escalofriantes, al parecer inventadas por el rumor popular, pero apoyadas quizá en un rastro de verdad. Fantasmas u ovnis, algo extraño está sucediendo ahí. En cuanto oscurece, se cierran las puertas y ventanas, no habiendo quien se atreva siquiera a asomarse, y cuanto menos se atreven a rondar por los alrededores. Lo que podría sonar una historia absurda y una pérdida de tiempo para los especialistas que se desplazaron hasta el lugar, podría recobrar fuerza con la siguiente historia, narrada por un periodista en un pueblo totalmente extraño y ajeno a aquellos sucesos. No daremos los datos exactos del lugar, ni mucho menos el nombre del periodista. Una noticia circuló a raíz de un suceso inusual. En un pueblo, una familia había visto cómo su casa era invadida por una legión de gusanos, a los cuales no podían eliminar. Aquellos insectos tenían una particularidad, eran totalmente blancos, muy parecidos a las larvas, pero con el tamaño de una oruga. En esa misma nota señalaban que familias enteras se volvían locas de la nada, y que en algunas casas se realizaban rituales con mujeres que invocaban a fuerzas maléficas. Al parecer todo comenzó en el mes de octubre, justo en la casa de un joven matrimonio, quienes vivían al final de una de las calles principales. Cierta noche, Juana se despertó con un fuerte zumbido en los oídos, se metió el dedo al oído para tratar de destaponarlo, y cuál sería su sorpresa cuando notó que algo se movía adentro. Encendió la luz y lanzó un grito. Estaban rodeados de gusanos, por las paredes en el suelo, sobre la mesa, todo en absoluto estaba lleno de aquellos insectos, muy parecidos a las larvas que salen en la carne podrida, con la cabeza negra. Juana comenzó a gritar despavorida y para cuando su marido se puso de pie ya estaba completamente lleno de aquellos gusanos. Sin esperar a que llegara la mañana, probaron con todos los productos que tenían en la casa. Incluso compraron insecticidas, pero no conseguían acabar con ellos. Cuando parecía que se iban a acabar, sin saber de dónde, salían muchos más. Aquella noticia ya incumbía a los vecinos, que mostrando gran interés en el asunto, trataban de ayudar a su vecina con tal de acabar con esa extraña plaga, lo cual al parecer lograron meses después, al haber quemado la ropa y los muebles de la casa. Sin embargo, este extraño suceso quedó sin explicación alguna, ya que Gustavo, el esposo de Juana, levantó el piso para acabar de raíz con la plaga y nunca encontró rastro de aquellos insectos, ni mucho menos algo que le pudiera indicar de dónde habían provenido los gusanos. Como alguien pensó que por las cercanías había un corral de ovejas, quizá algún gato había metido en el tejado una piel ensangrentada que pudiera producir los gusanos. Levantaron el tejado, pero ahí tampoco había nada. La agencia de donde provino la noticia declaró que Juana aseguraba que en aquel pueblo sucedían cosas muy extrañas. Se dice que un grupo de mujeres del pueblo, iniciadas en brujería y magia negra, hacían cada miércoles unas reuniones demoníacas, todas ellas formando un círculo en cuyo centro colocaban unas antorchas encendidas. Ahí invocaban al señor de las tinieblas mientras repasaban los nombres de las personas a las que iban dirigidos los hechizos, pero nunca se atrevió a dar nombres. Cuando los reporteros quisieron entrevistar al cura, este le cerró las puertas sin decir nada al respecto, pero la noticia no cobró más trascendencia, ya que el médico principal del pueblo negó todos los sucesos, incluyendo el que las mujeres se volvían locas. Lo único que pudo concluir la agencia era que los habitantes del pueblo utilizan amuletos para alejar a los malos espíritus, el ambiente es tenso en aquel lugar y se palpa un halo de misterio que ni ellos mismos quieren aceptar. La Casa del Sur Alrededor del mundo existen casas y hoteles que presumen de tener fantasmas. 
Y aunque algunos podrían llamarlo solo superstición, en la Ciudad de México existen cantidad de propiedades que guardan entre sus paredes las más escalofriantes historias. Este es el caso de la bella casa ubicada al sur de la ciudad, la cual alberga el más hermoso y apacible paisaje. Y aunque sus actuales moradores ya no gozan de la tranquilidad que esta bella vista les debería proporcionar, nadie es capaz de negar que tan majestuosa construcción aguarda en su interior tan escalofriante presencia. Cierto día, el día en que la tranquilidad dejó de reinar, Genaro, quien es el jefe de familia, estaba realizando su ya tan común paseo matutino, ya que con eso de la edad, a sus 70 años, es no solo conveniente para su salud, sino para sus tan avanzados problemas de circulación. No había motivos en especial para estar alarmado aquel día, pero don Genaro solo podía pensar en el fallecimiento de su primo Lorenzo, a quien amó en vida como si fuera su propio hermano, ya que su esposa, la señora Mónica, comenzaba a inquietarse con la pérdida paulatina de apetito de su esposo. Sin embargo, no quería alarmarse todavía. ¡Genaro! Gritó Mónica cuando vio que eran las doce y su esposo aún no llegaba al desayunador. Para esa hora, las muchachas de 22 y 23 años ya habían partido rumbo al colegio y trabajo respectivamente. Y mayor fue su desesperación cuando pudo mirar que su marido, aparentemente, hablaba solo. ¿Con quién hablas, Genaro? Preguntó la señora al acercarse. Don Genaro, sin decir palabra, se retiró del jardín para realizar lo que a su esposa no le inquietara. Las próximas horas fueron de gran tranquilidad. Al parecer, Genaro había encontrado nuevamente el gusto por los alimentos. Esa misma noche, al llegar la hora de dormir, Genaro se dirigió al baño para lavarse las manos, en lo que parecía una noche de lo más normal. Pero después de que encendió la luz, las llaves del agua, inexplicablemente, se abrieron solas delante de él, dejando correr el agua. Mónica, al darse cuenta que el agua fluía sin descanso, llamó desesperadamente a la puerta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gritaba al momento en que golpeaba con fuerza la puerta. ¡Genaro, estás bien! Genaro tomó control sobre sí y cerró las llaves, pero justo en esos instantes, ambas llaves volvieron a abrirse aunque en esta ocasión las de la bañera también. Al escuchar esto, la angustia de la señora Mónica aumentó de tal manera que ambas jóvenes ya se encontraban paradas a sus espaldas tratando de adivinar qué le ocurría a su padre. ¿Qué sucede mamá? dijo la más joven con angustia. Sin obtener respuesta más que de angustia también, forzaron la puerta y una vez adentro cesó el agua, como si por arte de magia se hubieran cerrado todas las llaves. Genaro no habló sobre lo sucedido, aunque su asombro en realidad tampoco fue mayor a la idea de que el espíritu de su primo estaba en casa, y quizá le quería decir algo. Al llegar la mañana, Mónica se percató de que su esposo no estaba en cama, pero tampoco le dio importancia, ya que escuchaba claramente que estaba en el baño. Pero al cabo de dos horas, la señora comenzó a ponerse tensa, y mayor fue su asombro al mirar entrar a Genaro por la otra puerta. ¿Sigues acostada? Preguntó el señor algo agotado. ¿Dónde estabas? Preguntó Mónica en vez de responder a su pregunta. Pues, ¿cómo que en dónde, mujer? En el jardín, caminando. ¿No ves que ya son más de las diez? Mónica no quiso decir nada, aunque no pudo negar que se levantó en cuanto Genaro abandonó la habitación y con un gran suspiro abrió lentamente la puerta del baño. Estaba segura que alguien había entrado, y ese alguien todavía estaba allá adentro. —¿Carla, eres tú? —preguntó al entrar al baño. Su asombro creció cuando miró las llaves del agua abiertas. —¿Quién pudo haber dejado las llaves abiertas? —decía para sí. Caminó deprisa, y al estar frente al lavabo, un fuerte escalofrío se apoderó de ella, obligándola a mirar el espejo donde pudo ver con claridad el reflejo de un señor vestido de negro. Después ya no supo más, debido al fuerte desmayo que le provocó la impresión. Mónica asegura que desde ese día ya nada fue lo mismo en su casa. En todo momento se puede escuchar el agua corriendo de las llaves, como si un chiquillo travieso las hubiera dejado abiertas. 
De cuando en cuando las luces de los pasillos se encienden solas, y algunas otras veces las puertas se azotan como si alguien estuviera jugando con ellas. En cuanto al hombre que Mónica vio en el espejo, Genaro cree que es su primo quien está tratando de comunicarse con ellos, tal vez porque dejó algo pendiente. Al menos eso es lo que le dicen los pocos amigos que saben de la historia. Aunque lo único cierto es que la familia, aunque lo único cierto es que la familia está en espera de que algún parapsicólogo los visite para recobrar la paz que un día 2 de abril perdieron en sus vidas.